मागील दोन वर्षापासून म्हणजेच मार्च दोन हजार वीसपासून देशामध्ये कोरोनाचं सावट असल्याने लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलेलं आहे या लॉकडाऊन काळामध्ये शाळेत बंद पडल्या आहेत विद्यार्थ्यांना शाळांना जाता येत नाही एकंदरीत आजपर्यंत शाळे जे आहेत ते बंद आहेत आणि याच शाळेमध्ये मुलांना ने जा करणारी जे बस आहेत स्कूल बस हे पण बंद पडले आहेत आपण पाहू शकता हे जे स्कूल बस आहे मागील जवळपास दीड वर्षापासून हे जे बस इथे थांबलेले आहे धुळखात पडलेले आहे त्यामुळे यांच्यावरचे जे चालक आहेत आणि यांच्यावरचे जे मदतनीस आहेत त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे एकंदरीत जर आपण पाहिला तर पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये जवळपास साडेतीन हजार स्कूल बस व त्याच्यावर जवळपास पाच ते साडेपाच हजार चालक व मदतनीस हे काम करत होते पण हे जे स्कूल बस बंद पडल्यामुळे यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे एकंदरीत काही बस चालक व मालकांनी परवे पर्यायी धंदे पर्यायी व्यवसाय हे निवडले होते मात्र तेही व्यवस्थित त्यांना करता आलं नामुळे त्यांचा कंबड अक्षर मोडला गेला आहे तरी यांनी आवाज न्यूजतर्फे सरकारला एक विनंती केली आहे यांच्यावर यांना काहीतरी पॅकेज जाहीर व्हावं किंवा यांचे जे हप्ते आहेत बँकेचे हप्ते झाले व इतर खर्च झाले ते भागवतील किंवा ई एम आय हे का काही माफी करण्यात यावे अशी यांनी आवाज न्यूजवर एक आपले आवाहन केले आहे व्यथा आता आमच्या काही म्हणजे व्यथा नाही आता अक्षरशः म्हणजे रडकुंडीची पाळी आलेली आहे आज गेले दीड वर्ष आसपास स्कूल बस हा व्यवसाय पूर्णतः बंद आहे शाळा बंद असल्याकारणाने आमचा व्यवसाय पूर्णतः बंद आहे आणि वेळोवेळी शासनाला आम्ही निवेदनं दिलेली आहेत मान्य उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री त्यानंतर आयुक्त परिवहन आयुक्त सगळ्यांना दिलेले आहे परंतु कोणीही आज ताग आहेत आमची दखल घेतलेली नाही ही एक शोकांतिका आमची खूप मोठी आहे दुसरी गोष्ट अशी आहे की सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुठलाही वाहतूकदार म्हणजे जो पॅसेंजर वाहतूकदार असो किंवा गुड्समधला वाहतूकदार असो हा शासनाला सगळ्यात आधी टॅक्स इन्शुरन्स पासिंग हा सगळा खर्च म्हणजे महसूल जो आहे तो आधी भरतो आणि त्याच्यानंतर व्यवसाय करतो आता आमचा व्यवसायच बंद आहे तर आम्ही तो राहिलेला टॅक्स किंवा इन्शुरन्स किंवा काय जे काय असेल पासिंग वगैरेचा दंड किंवा काय हा कसा भरायचा आम्हाला कुठल्याही प्रकारे याच्यातनं सूट दिलेली गेलेली नाही सहा महिन्याची सूट आहे पण ती तुटपुंजी आहे आम्हाला पुढचे दोन वर्ष तरी कमीत कमी ह्या ह्याच्यातनं सूट मिळावी हा एक मोठी मागणी पहिली आमची आहे दुसरी म्हणजे आम्हाला सानुदायिक काही अनु म्हणजे अनुदान मिळण्याबाबत आम्ही वेळोवेळी शासनाकडे मागणी केलेली आहे परंतु कुठल्याही प्रकारे शासनाने आमच्यापर्यंत त्याची दखल घेतलेली नाही आहे त्यामुळे ते सानुग्रह जे अनुदान आहे ते आम्हाला दर महिना काही का असे ना पण मिळावं याची अपेक्षा आमच्याकडे आहे आज पिंपरी चिंचवडमध्ये जवळजवळ साडेतीन हजार परमिट होल्डर आणि परमिटच्या गाड्या आहेत स्कूल बस आज जवळजवळ साडेतीन हजार त्याच्यावरचे ड्रायव्हर त्याच्यावरचे मदतनीस आणि त्यांचं कुटुंब असा जर विचार केला तर आज जवळजवळ पंधरा ते सतरा हजार हे बेरोजगार आणि उपासमारीची वेळ यांच्यावर आलेली आहे कोण बिगारी काम करतंय कोण ड्रायव्हर काम करतंय कोण काहीतरी करतंय कोण दूध विकतंय कोण भाजीपाला विकतंय कोण चहाची टपरी चालवतंय आता लॉकडाऊन परत वाढवल्यामुळे त्याही गोष्टी त्याच्यावरती पण बंधनं आलेली त्यामुळे जो जो व्यवसाय जो काही त्यांनी तुटपुंज करायला सुरुवात केला होता त्याच्यावरतीसुद्धा बंधनं आल्यामुळे त्याच्यावरतीसुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला म्हणजे त्याचा फेस करावं लागतं आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आमचा जो उदरनिर्वाह आहे हा सगळा ह्या व्यवसायावरतीच होता हा व्यवसायच बंद झाल्यामुळे आमचा उदरनिर्वाह पूर्ण थांबलेला आहे त्यानंतर आमच्या मुलांच्या फी आहेत आमच्या मुलांची शिक्षणं आहेत घर खर्च आहे दवाखाने आहेत या कोविडच्या काळात आमचे काही लोक दगावले आहेत आमचे काही बंधू जे व्यावसायिक बंधू होते हे काही बंधू दगावले आहेत कोविडमुळे त्यांना उपचार नीट मिळाले नाहीत पैशा अभावी त्यांचे उपचार नीट झाले नाहीत अशी परिस्थिती आमच्यावर आज ओढवलेली आहे या परिस्थितीकडे शासनाने 
आणि सरकारने लक्ष द्यावं एवढीच एक कळकळीची विनंती आमची आहे मी एक स्कूल बस चालक आहे माझ्या चार गाड्या आहेत गेले एक पाच सहा वर्ष मी गाड्या चालवत आहे आणि माझ्या गाड्या आता सध्या या कोरोनाच्या याच्यामुळे सगळं आता सध्या धंदा बंद आहे त्याच्यामुळे माझी एकच विनंती आहे की कुठेतरी काम भेटेल या आशेने आम्ही हे बघत आहे कमीत कमी माझ्या चार गाड्या असल्यामुळे मला बँकवाले हप्ते मागत आहेत आणि ते माझ्याकडून जमत नाही आहे आणि येऊन धमकी देत आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही काय करू शकतो आत्महत्येशिवाय माझ्याकडे काय पर्याय नाही आहे आणि बँकवाले तर रोजच येऊन सांगत आहेत की हप्ते भरा हप्ते भरा चार गाड्या असल्यामुळे मला ते पॉसिबल नाही आहे गेले दोन वर्ष गेले दोन वर्ष झाले असंच चालू असल्यामुळं मला काही करता येत नाही आहे त्याच्यामुळे माझी एकच विनंती आहे की काहीतरी थोडंफार सरकारने याच्यावरती दखल घ्यावी आणि आजपर्यंत जवळ दीड एक पंधरा पंधरा महिने झालेत गाड्या जागेवर उभे आहेत त्यांची अवस्था पाहिली तर आज रोजी चालू करायचं म्हटलं तरी आज जवळपास दीड ते दोन लाख रुपये त्या गाड्यांना खर्च येणार आहेत टायर खराब झाले आहेत बॅटऱ्या चोरीला गेल्या आहेत दुसरी गोष्ट अशी आहे की आम्ही व्यवसायच करत नाही आहे तर गव्हर्नमेंटला व्यव व्यवसाय कर कुठल्या पद्धतीने आम्ही भरायचं आहे आणि कसे बाकीचं प्रपंच प्रपंच चालवायचा खूप अवघड परिस्थिती होऊन बसलेली आहे काय कुठल्या परिस्थितीत प्रपंच चालवायचा का आणि दुसरी गोष्ट की आज रो आजपर्यंत ह्या गाड्या यांचं आयुष्य कमीत कमी आम्हाला पंधरावरनं वीस वर्षापर्यंत द्यावं कारण काय होते आजपर्यंत आमचा व्यवसाय असा आहे की सगळ्या शा मुलांवरतीच अवलंबून आहेत आज दोन वर्ष आले बस सेवा ही बंद आहे स्कू एक महामारीने लोकांचे जे हाल होत चालले आहेत त्याच्यामध्ये ते मी पण एक त्याच्यातला आहे माझ्या घरीसुद्धा कोरोना पेशंट होते आई वडील मीसुद्धा पेशंट होतो पण ह्यांना इलाज करण्यासाठी माझ्याकडं काही पैसा नव्हता काम करायला काही कुणी काम देत नव्हतं काही नव्हतं पण आता ह्याच ह्याच परिस्थितीमध्ये माझी जी गाडी होती स्कूल बस ती मला विकावं लागली त्याच्यातनं मला हा इलाज करावा लागला त्यांचा आणि त्यामध्ये आता मी तर म्हणतो बाहेर ज्या आता ह्या ज्या बस उभ्या आहेत ज्या धुळकात पडल्या आहेत चढत चालल्या आहेत तर त्यांना आहे ना बाहेर चालवण्याची परवानगी जी आहे ती सरकारने द्यावी आज नाही का त्याच्यावरती तरी काहीतरी थोडंफार आमचं चालेल मी ड्रायव्हर म्हणून सुद्धा कुठं आमच्याच गाडीवरती आम्ही जाऊ शकतो माझं घर चालेल बाकीच्यांचीही घरं चालतील आमच्या बांधवांची मी जवळजवळ शाळेच्या मुलांचा व्यवसाय हा जवळ पस्तीस वर्ष मी करतो आहे त्यामुळं दुसरा व्यवसाय करणं आम्हाला जमत नव्हतं आणि याच्या पुढे शक्यतो आता आमचं वेळ पण होत झालं आता आमची मुलंसुद्धा लग्नाला आली आहेत कारण त्यांचे शिक्षण व्हायचं आहे त्यामुळे एवढ्या अडचणीनं आम्हाला सामोरं जावं लागते जवळजवळ दीड वर्ष आमचं उत्पन्न बंद असल्यामुळे आम्हाला काहीच करता येत नाही आहे आणि आमच्याकडे थोडंफार जे आम्ही तुटपुंजी साचवली होती ती आत्तापर्यंत खर्च होत गेली आणि याच्या पुढे आम्हाला जगणं खूप अशक्य होतं आहे त्यामुळं शासनाकडे आमची एवढीच मागणी आहे की त्यांनी कमीत कमी आम्हाला दहा ते बारा हजार रुपये दर महिना आम्हाला एक अनुग्रह सानुग्रह अनुदान द्यावं अशी आमची सरकारला विनंती आहे कारण आम्ही आत्तापर्यंत सरकारला खूप वेळा विनंत्या केल्यात ईमेल केले मी स्वतः खूप ईमेल केलेले सरकारला केलेले आहेत तरी पण सरकारने आम्हाला काही हे दिलेलं नाही आहे आम्ही पंधरा डिसेंबर रोजी पंधरा डिसेंबर दोन हजार वीसला मुंबईला आझाद मैदान उपोषण केलं होतं आमच्या समोरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस जी गेले तरी त्यांनी आमच्याकडे लक्ष दिलं नाही तेव्हासुद्धा आम्ही त्यांना पळद निवेदन दिलं ते फक्त पाहू म्हणाले त्यापुढे त्यांची प्रतिक्रिया नाही उद्धव ठाकरेंना परिवहन मंत्र्यांना आम्ही ज्यावेळेस निवेदने दिली त्यांना ईमेल केले त्यावेळेस त्यांचं म्हणणं फक्त असं होतं की तुमचा ईमेल सदर खात्याला पोचलेला आहे त्याच्यापुढे त्याची कारवाई काही नाही आहे त्यामुळे आमच्यात उपासमार होती आता आमच्याकडे एकच पर्याय आलेला आहे आत्महत्येशिवाय मला दुसरा पर्याय नाही मी वीस पंचवीस वर्षापासून मी स्कूल बस व्यवसाय करतो त्याच्या अगोदर रिक्षा व्यवसाय केला रिक्षा व्यवसायातनं नंतर स्कूल बसचा व्यवसाय निवडला आमच्या महाराष्ट्राला तीन नरत्न लागले ब्रह्म विष्णू महेश याच्यासारखे आणि आमचा महाराष्ट्र देश चालू आहे पण महाराष्ट्राच्या तिन्ही रत्नांना स्कूल बसची विद्यार्थी वाहतूक महासंघाची किंवा स्कूल बसवाल्यांची व्यथा कधीच कळून नाही आली काय साहेब आम्ही काही चुका केल्या का जे ब्रह्म विष्णू महेश यांना मी विचारतो की आम्ही काही चुका केल्या का की जी देशाचं भविष्य घडवायसाठी ज्या मुलांना आम्ही शाळेत नेलं आमच्या घरच्यांपेक्षा जास्त जीव लावला आमच्या घरातली मैत झाली कुणाची पूजा कुणाचं लग्न कार्य असलं तरी पण आम्ही कधी गेलो नाही आम्हालाही थंडी ताप कणकण येतेच ना आम्ही पण आधारी पडतो पण बाराही महिने आम्ही आमची सेवा आविरत चालू ठेवतो 
पण आमची व्यथा की तुम्हाला कधीच दिसली नाही का का आम्ही एवढे निर्लज्ज नालायक झालो की आमची व्यथा कुणीच ऐकायला नाही की आमच्या गाड्या नवीन घेतल्या तुम्ही नियम काढले की स्कूल बस आपल्याला पिवळी पाहिजे हे पाहिजे आम्ही त्यांनी आम्हाला पूर्णपणे उतरलो आम्ही पूर्ण सहकार्यही केलं आम्ही टॅक्स भरले इन्शुरन्स भरले सरकारला तेवढा टॅक्सही आम्ही जमा करून दिला करतोही आम्ही तुमच्या नियमाला फॉलोअपही करतो आहे पण का आम्ही पालकांनी नाही आमचा विचार केला सरकारने विचार करायचा नाही म्हणजे आम्ही देशाची मुलं घडवायची नाहीत का इथून पुढं त्यांना सेवा द्यायची नाही का का आम्ही एवढे विचित्र झालो की आमच्याकडं कुणालाही पाहण्यासारखा सुद्धा विचार नाही आहे पालकसुद्धा पाहत नाही विचारत नाही की ज्या मुलांना आम्ही जीव लावला एवढं आपुलकीने प्रेमाने पाहिलं तर सरकारसाठीसुद्धा आम्ही तेच केलं ते सरकारी जे काही नोकरदार आहेत किंवा कामाला आहेत ते सुद्धा आमच्या स्कूल बसमधूनच लहानाचे मोठे होऊन गेले ना का त्यांनाही त्या व्यथाची त्या जाणीव राहिली नाही त्यांची काहींची मुलं आहेत ती पण आमच्याच गाडीमधून येतात जातात आम्ही त्यांना सेवा देतो तुमचा मुलगा लवकर नाही आला तर तुम्ही फोन करता तुमच्या गाडीत कुठला गुन्हा झाला तर स्कूल बसवाल्यावरती लगेच गुन्हा दाखल केला जातो मग आज आमच्या व्यथा तुम्हाला कधीच दिसलं नाही आज पंधरा वर्ष पंधरा महिन्यापासून आज आमच्या गाड्या उभ्या आहेत सळायला लागल्यात आज आमच्यावर उपास मरायची वेळ आली अहो काहीही काम द्याव झाडू खात्यात जरी काम दिलं तरी आम्ही हसत हसत करू पण काहीतरी रोज द्या जो रोज करतो आहे तोही करून देत नाही तिकडनं पोलीस किंवा ट्रॅफिकवाले किंवा महानगरपालिकेवाले अतिक्रमणवाले तेही त्रास देतात तेही जगून देत नाही काम पाहायचं म्हटलं तर काम पण भेटत नाही कुठेही नोकरी राहिले नाही लॉकडाऊनमुळे सगळ्यांची बेकार हालत चाललेली आहे सर्वसाधारण माणसांनी आम्ही जगायचं नाही का हे तुम्हाला महाराष्ट्रातले जे तीन नेते आहेत त्यांना माझी कळकळीची विनंती आहे की साहेब थोडं तरी आमच्याकडं सहानुभूती प्रेमाने पहा आणि जे निदान गाडीचे हप्ते थकलेले आहेत निदान ते तरी थांबवाव त्याचं व्याजावर व्याज व्याजावर व्याज वाढत चाललेलं आहे पूर्वेकाळी काही व्याजवाले असायचे ते चक्रीवाड व्याज लावून सर्व काही लुटून लुबडून घ्यायचे आज तीच वेळ आमच्यावर आली आज आम्ही त्या गाड्यांचं काळचं तरी काय त्या बँकेवाल्यांनाही सांगायची बाबांना विनंती आहे की बाबा आम्ही तुमचे हप्ते बुडवणार नाही ह्याच्या अगोदरही आमचे हप्ते कधी थकले नाही पण ह्या लॉकडाऊनमुळे आमचंच कंबरडं मोडलं आहे आम्ही जगाव का मराव हे कळत नाही कुणाला सांगायचं आमच्या व्यथा घरी यायचं तर बायका मुलांसाठी जगायचं म्हणून पुढं जगत राहायचं बाहेर जायचं म्हटलं तर लॉकडाऊनची भीती जगायला कुठलं साधनच नाही बँकवाला इकडून जगून देत नाही घरवाला जगून देत नाही घरातलेही जगून देत नाही आणि बाहेर जायचं म्हटलं तो कोरोना जगून देत नाही म्हणून बाहेर जायचं नाही जगायचं कसं साहेब तुम्ही तरी जरा विचार करा काय वाटलं चुकलं तर क्षमा मागतो पण थोडी तरी स्कूल बसवाल्यांची जरा व्यथा समजून घ्या काही ना का पण निदान तेवढे बँकेच्या हप्ते तरी थांबवा दोन घास सुखाने खाऊ द्या तो हायती मिरची बाकरही आम्ही खायला तयार आहे नका देऊ तुमचं अनुदान नका देऊनची तुमची पण सहानभूतीची एक थाप जरी मिळाली तुमचे हप्ते जरी आमच्या थांबले ना तरी आम्ही तुम्हाला धन्य पावलो एवढी तरी कृपा करावा आमच्यावर हीच विनंती आहे आतापर्यंत आमची इतकी व्यथा आहे गेले दीड वर्षापासून आमच्या स्कूल बस बंद आहेत आमच्या गाड्या रस्त्यावर उभ्या आहेत त्याच्यामुळे ज्या बॅटऱ्या चोरल्या जातात कोणाच्या गाड्या पंक्चर आहेत वर ह्याच्या व्यतिरिक्त आमचे हप्ते थकले आहेत गाड्या नवीन नवीन आहेत आमच्या गाड्या बँक आमच्या इतकी मागे लागले की त्याच्यावर आम त्यांनी आम्हाला आमच्यावर फसवणुकीचा दावा हे केलेला आहे आणि त्याच्यावर आम्हाला कोर्टाच्या नोटीस येत आहेत आम्ही ह्या कशा काय सग सोडवायच्या आत्तापर्यंत भरलेले ई एम आय आमचे कुठेच मोजले जात नाहीत कमाय च्यात आम्ही हे कसं सोडवायचं सगळं आज माझं वय चाळीस आहे मला लहान मुलगी आहे मी हे कसं सोडवू सगळं घर कसं चालवायचं आम्ही आज आज मिळेल ते काम आम्ही करायला तयार होत तेही काम कोणी धर त्याला तयार नाही येत लॉकडाऊन आहे जर ड्रायव्हर करू आम्ही कधी ड्रायव्हर म्हणून जातो तर कधी बिघारच्या हाताखाली जातो कसं करायचं आणि कसं सोडवायचं हे सगळ्यातनं ह्याच्याकडे शासनाने पूर्ण लक्ष दिलं पाहिजे आणि यातनं आम्हाला थोडंसं काही मदत केली पाहिजे हीच आमची मागणी आहे तरी सरकार यांची दखल घेते का व यांचे जे हप्ते आहे हे माफ होतात का किंवा यांना काही पॅकेज जाहीर होतो का हेच पाहणं मात्र महत्त्वाचं ठरणार आहे इम्रान शेख आवाज न्यूज पिंपरी चिंचवड